హలో గైస్ నేను ప్రణయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పీఎస్ టెక్ టుటోరియల్ ఓకే మనం ఈరోజు బిట్కాయిన్ గురించి అయితే తెలుసుకోబోతున్నాం అసలు బిట్కాయిన్స్ అంటే ఏంటి అసలు బిట్కాయిన్స్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అవన్నీ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకున్నాం దానికి ముందు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి నా ఛానల్ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ఓకే బిట్కాయిన్స్ అంటే ఏంటి బిట్కాయిన్స్ అంటే పీర్ టు పీర్ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ సిస్టమ్ అనమాట లేదంటే మనకి క్రిప్టో కరెన్సీ అని కూడా పిలుస్తారు లేదంటే ఇంకా మనకి డిజిటల్ కాయిన్స్ అని కూడా పిలుస్తారు ఓకే ఈ క్రిప్టో కరెన్సీ అంటే ఏంటి వీటి వీటికి ఇంకా మన నార్మల్ కరెన్సీకి డిఫరెన్స్ అనేది మనం తెలుసుకున్నాం మన నార్మల్ కరెన్సీ అనేది మనం తాకచ్చు ఫోల్డ్ చేయచ్చు జోబ్లో పెట్టచ్చు అంటే దీనికి ఒక ఫిజికల్ ఫామ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను నార్మల్ కరెన్సీ తీసుకెళ్ళి ఒక కూరగాయల వాడికి ఇస్తా వాడు తీసుకుంటాడు అండ్ ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో ఇస్తా వాడు తీసుకుంటాడు అలాగే నేను ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీకి అనేది నేను ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ బిట్కాయిన్ అనేది అలా కాదు ఓకే బిట్కాయిన్స్ మనకి పంపించాలంటే బిట్కాయిన్ వాలెట్ నుండి మాత్రమే పంపగలం అలాగే ఇంకో బిట్కాయిన్ వాలెట్కి మాత్రమే పంపగలం ఎగ్జాంపుల్ మనం పేటిఎం అయితే తీసుకున్నట్టయితే పేటిఎం వాలెట్లో మనం క్యాష్ ఓన్లీ ఒక పేటిఎం యూజర్కి మాత్రమే పంపగలం లేదా ఏదైనా పేటిఎం సంబంధించిన వాటికి మాత్రమే పంపగలం అది మీకు అందరికి తెలిసింది బిట్కాయిన్ కూడా సేమ్ అంతే బిట్కాయిన్స్ ఓన్లీ బిట్కాయిన్ వాలెట్కి మాత్రమే పంపగలం ఎదుటి వాళ్ళు బిట్కాయిన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే మాత్రమే మనం బిట్కాయిన్స్ వాళ్ళకి పంపగలం అంటే ఇప్పుడు ఒక నేను ఒక ఫోన్ కొనాలనుకోండి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అనేది దాని ప్రైజ్ ఉందనుకోండి అప్రాక్సిమేట్గా ఇప్పుడు నేను వాడికి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అనేది వాడు బిట్కాయిన్స్ తీసుకుంటే బిట్కాయిన్స్ అనేది మనం పే చేయచ్చు కానీ వాడు బిట్కాయిన్స్ తీసుకోకపోతే మనం ఖచ్చితంగా మన దగ్గర ఏదైతే మనీ ఉందో క్రెడిట్ కార్డు డెబిట్ కార్డు లేకపోతే క్యాష్ దాంట్లో మాత్రమే మనం పే చేయగలం సో బిట్కాయిన్స్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేస్తే బిట్కాయిన్స్ అనేది డీసెంట్రలైజ్డ్ కరెన్సీ అనమాట డీసెంట్రలైజ్డ్ కరెన్సీ అంటే ఏంటి డీసెంట్రలైజ్డ్ కరెన్సీ అంటే దీనిపైన ఎవరికి అథారిటీ అనేది ఉండదు ఏంటి నిజమే ఎస్ నిజమే ఎందుకంటే దీనికి ఇది ఒక ఆల్గరిథం పైన అయితే మనకు నడుస్తుంది దీనిపైన ఒక హెడ్ ఉండదు ఒక బ్యాంక్ ఉండదు ఎలాగైతే మన కరెన్సీ తీసుకుంటే మన కరెన్సీ పైన ఆర్బీఐకి లేదంటే మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అనేది అథారిటీ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ డిమానిటైజేషన్ అయింది వాళ్ళు ఎప్పుడంటే అప్పుడు మనకి నోట్స్ చేంజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఫ్యా కొత్త కొత్త ఫైవ్ హండ్రెడ్ నోట్స్ టూ థౌజండ్ నోట్స్ తెచ్చారు కానీ బిట్కాయిన్ అలా కాదు దాన్ని ఎవరు మార్చలేరు ఎందుకంటే దానికి ఒక ఫిజికల్ ఫామ్ ఉండదు అలాగే ఒక అడ్మిన్ అనేది ఉండదు అందుకే అది ఇంత పాపులర్ అయి ఉండొచ్చు మనకి డార్క్ వెబ్లో వాటిలో వీటిని బాగా యూజ్ చేస్తారని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది డార్క్ వెబ్ గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అనేది చెప్పబోతున్నాను దానికి నా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే వెంటనే మీకు అప్డేట్ అనేది వస్తుంది ఆ వీడియో చేసిన వెంటనే ఓకే అంటే హ్యాకర్స్ని వీటిని బాగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే బిట్కాయిన్స్ని హ్యాక్ చేయొచ్చు లేదు బిట్కాయిన్స్ అనేవి చాలా సెక్యూర్ అనమాట ఇది ఒక హ్యాక్ సిస్టమ్ పైన నడుస్తూ ఉంటాయి బిట్కాయిన్స్ అనేవి హ్యాక్ చేస్తారు కానీ మీరు ఇప్పుడే చెప్పారు కదా హ్యాకర్స్ వీటిని బాగా వాడతారని అంటే హ్యాకర్స్ వాళ్ళు చేసిన ఏదో పనికి మనీ అనేది డిమాండ్ చేయడానికి ఈ బిట్కాయిన్స్ అనేవి డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఇవి చాలా సెక్యూర్గా ఉంటాయి అండ్ మనం ఎవరికి పంపించాము ఏం పంపించాము ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా ప్రైవేట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం బిట్కాయిన్స్ అనేవి చాలా సెక్యూర్ సో బిట్కాయిన్స్ గురించి మీరు ఏ టెన్షన్ పడక్కర్లేదు అసలు ఈ బిట్కాయిన్స్ అనేవి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి అంటే ఈ క్రిప్టో కరెన్సీ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే మనకి క్రిప్టో కరెన్సీ అనేది రెండు వేల ఎనిమిదిలో అనేది వచ్చింది అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో అనేది మనకి స్టార్ట్ అయింది మన ఫస్ట్ క్రిప్టో కరెన్సీ వచ్చేసి బిట్కాయిన్ ఈ బిట్కాయిన్ అనేది ఫస్ట్ మనకు ఒక పేపర్ ఫార్మాట్లో అనేది వచ్చింది ఓకే సతోషి నాకోమోటో ఇతని పేరు పైన అయితే ఈ పేపర్ అనేది రిలీజ్ అయింది అది బిట్కాయిన్ పేరు పైన వచ్చింది అంటే బిట్కాయిన్స్ అనేవి మన ఫస్ట్ క్రిప్టో కరెన్సీ ఈ క్రిప్టో కరెన్సీ ఎలా వాడచ్చు పీర్ టు పీర్ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ సిస్టమ్ గురించి ఇతను క్లియర్గా అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక పేపర్ తయారు చేసి అనేది పబ్లిష్ చేశాడు ఓకే మనకి టూ థౌజండ్ నైన్లో అయితే పబ్లిష్ అయింది అంటే ఇంప్లిమె బిట్కాయిన్స్ అనేది టూ థౌజండ్ నైన్లో మనకి ఇంప్లిమెంట్ అయ్యడం అయితే జరిగింది సతోషి నాకు మొట్ట ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని అయితే 
మనం టూ థౌజండ్ నైన్లో చూడొచ్చు కానీ సతోషి నాకమోటో ఎలా ఉంటాడో ఎవరికి తెలియదు అసలు అతను ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్ అన్నట్టు అతని గురించి ఎవరికి తెలియదు కానీ సతోషి నాకమోటో గురించి తెలుసుకుంటే అతను ఒక ఇంటెలిజెంట్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ అని అయితే మనకి చెప్తారు ఇతను ఒక ఆల్గరిథమ్ అయితే డెవలప్ చేశాడు ఈ ఆల్గరిథమ్ పైన మనకు బిట్కాయిన్స్ అనేది నడుస్తూ ఉంటుంది బిట్కాయిన్స్ అనేవి ఎస్హెచ్ఏ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆల్గరిథమ్ పైన అయితే నడుస్తుంది అంటే సెక్యూర్డ్ హ్యాష్ ఆల్గరిథమ్ అనమాట సో ఈ ఆల్గరిథమ్ పైన అయితే నడుస్తుంది ఈ ఆల్గరిథమ్ గురించి నేను ఫర్దర్గా అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ఆల్గరిథమ్ చాలా సెక్యూర్డ్ ఆల్గరిథమ్ అనమాట హ్యాషస్ పైన నడుస్తుంది ఈ ఆల్గరిథమ్ బట్టి మనం చూసుకుంటే ఓన్లీ ట్వంటీ వన్ మిలియన్ బిట్కాయిన్స్ మనమే జనరేట్ చేయాలి అంతకు మించి బిట్కాయిన్స్ అనేవి రావు అంటే మీకు ఇప్పుడు ఉన్న బిట్కాయిన్స్ ట్వంటీ వన్ మిలియన్ లేవు అంటే మనకి ఓన్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ టెన్ ల్యాక్స్ బిట్కాయిన్స్ మాత్రమే మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుత కాలంలో నడుస్తున్నాయి మిగతా అనేవి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే అవి ఇంకా మార్కెట్లోకి రాలేదు అవి ఎలా వస్తాయి మీకు బిట్కాయిన్స్ అనేవి మన కరెన్సీ లాగా ఎప్పుడంటే అప్పుడు జనరేట్ కావు ఎందుకంటే అది డిసెంట్రలైజ్డ్ జన కరెన్సీ అండ్ ఇవన్నీ జనరేట్ చేసుకోవాలి అవి ఎలా జనరేట్ చేస్తారు ఎవరు జనరేట్ చేస్తారు దానికి ముందు ఈ బిట్కాయిన్స్ అనేవి మనకి ఎక్కడ దొరుకుతాయి మనం వీటిని ఎక్కడ పర్చేస్ చేయొచ్చు మనం ఎక్కడ అమ్మచ్చు అంటే నేను కొన్ని వెబ్సైట్స్ అయితే మీకు చెప్పబోతున్నాను యూనికాయిన్ కాయిన్ సెక్యూర్ బయ్యూ కాయిన్ లోకల్ బిట్కాయిన్ అండ్ జెప్పే వీటి నుండి అయితే మీరు బిట్కాయిన్స్ అనే పర్చేస్ చేయొచ్చు అలాగే మీరు అమ్మచ్చు అండ్ మీకు మీరు తెలుసుకున్నట్టయితే బిట్కాయిన్స్ అనేవి మీకు అన్నీ అందుబాటులో లేవు ఎందుకు లేవు అంటే బిట్కాయిన్స్ అనేవి స్టార్టింగ్లో సతోషి నాకముట లెవెన్ హండ్రెడ్ బిట్కాయిన్స్ మాత్రమే జనరేట్ చేశాడు ఇవి ఎలా జనరేట్ చేయాలి ఇది జనరేట్ చేయాలంటే మీరు బిట్కాయిన్ మైనింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలి అవును ఈ పేరు మీరు బాగా వినే అంటారు బిట్కాయిన్ మైనింగ్ బిట్కాయిన్ మైనింగ్ అనేది బిట్కాయిన్స్ అనేవి మైన్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఏదో తవ్వేయడం కాదు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒక హ్యాష్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు ఇప్పుడు నేను నా దగ్గర బిట్కాయిన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఒక ఫైవ్ బిట్కాయిన్స్ అనేవి మా ఫ్రెండ్కి నేను పంపించాను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఫైవ్ బిట్కాయిన్స్ అనేవి మా ఫ్రెండ్కి నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను వాటికి ఫైవ్ బిట్కాయిన్స్ వెళ్తాయంటే వెంటనే వెళ్ళిపోవు అంటే డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవాలి ఆ మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది ఈ బిట్కాయిన్స్ అనేవి మనకి ఒక బ్లాక్ రూపంలో అయితే మనకు ఫామ్ అయి ఉంటాయి ఏదైతే మన సతోషి నాకోమంటే మన పేపర్లో అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడో అలా అనమాట బ్లాక్ రూపంలో అయితే మనకు ఫామ్ అయి ఉంటాయి ఆ బ్లాక్స్ని క్లియర్ చేయాలి ఆ బ్లా బ్లాక్స్ని క్లియర్ చేయడానికి మనకి మైనర్స్ హెల్ప్ అయితే చాలా అవసరం ఇది అంటే ఈ బ్లాక్స్ని సాల్వ్ చేయాలి బ్లాక్ సాల్వ్ చేయడం అనేది కూడా అంత ఈజీ ఏం కాదు ఈ బ్లాక్ సాల్వ్ చేయడానికి మనకి ఓల్డెన్ డేస్లో పెద్ద పెద్ద కంప్యూటర్స్ అనేవి యూజ్ చేసేవాళ్ళు కానీ దాంట్లో హ్యాష్ సరిపోక చేయలేకపోయారు అలాగే అలాగే రి చాలా గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ అనేవి కూడా చేంజ్ చేసి చూసారు అయినా వీటికి హ్యాష్ సరిపోలేదు అందుకే వీటి కోసం సపరేట్ సర్క్యూట్స్ అయితే తయారు చేశారు ఆ సర్క్యూట్స్ అనేవి ఏఎస్ఐసి సర్క్యూట్స్ అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ ఇంటిగ్రేటర్ సర్క్యూట్స్ అనమాట ఈ సర్క్యూట్స్ని వాడైతే వీళ్ళు బిట్కాయిన్ మైనింగ్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా కోడ్ అనేది ప్రాసెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ వీళ్ళకి చాలా పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ వైఫై కూడా చాలా వీళ్ళకి కన్జ్యూమ్ చేస్తారు సో వీళ్ళకి బిట్కాయిన్స్ అనేది ఊరికినే రావు వీళ్ళు చాలా ఖర్చు పెడితేనే వస్తాయి అండ్ ఈ బిట్కాయిన్స్ అనేవి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట ఎందుకంటే బిట్కాయిన్స్ నేను తెలుసుకున్నప్పుడు అంటే నేను బిట్కాయిన్స్ గురించి ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనేది తెలుసుకున్నాను అంటే బిట్కాయిన్స్ వాల్యూ వచ్చేసి అప్పుడు వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంది నేను తెలుసుకున్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు వెళ్ళింది అప్రాక్సిమేట్లీ సిక్స్ ల్యాక్స్లో ఉంది ఫైవ్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వాల్యూ అనేది మనం బిట్కాయిన్ ఈరోజు మనం చూడవచ్చు ఇది రోజు రోజుకు పెరగచ్చు రే రేపే పెరగచ్చు రేపే తగ్గచ్చు అలా మనం చెప్పలేము అనమాట బిట్కాయిన్ వాల్యూ అనేది పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఓకే ఈ బిట్కాయిన్ వాల్యూ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే బిట్కాయిన్ వాల్యూ పెరగచ్చు తగ్గచ్చు అని చెప్పాను కదా ఎప్పుడు పెరుగుతుంది ఎప్పుడు తగ్గుతుంది బిట్కాయిన్ వాల్యూ అంటే మనం బిట్కాయిన్స్ని ఎక్కువ అనేది మనం పర్చేస్ చేస్తే దాని వాల్యూ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది 
అండ్ మన క్రైసిస్ ఉన్నప్పుడు బిట్కాయిన్ వాల్యూ తగ్గుతుంది ఎందుకంటే అప్పుడు బిట్కాయిన్ వాల్యూని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునే వాళ్ళు తగ్గుతారు మనం మన నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజెస్ అంటే బిట్కాయిన్స్ అనేవి మనకి ఎక్స్చేంజ్ ఎప్పుడు అవుతూ ఉంటాయో మైనర్స్ అనేవి మనం బిట్కాయిన్ మైనింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ బిట్కాయిన్ వాల్యూ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ మన బిట్కాయిన్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి మీరు ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ మిలియన్ అని చెప్పాను కదా ట్వంటీ వన్ మిలియన్ తర్వాత మీరు బిట్కాయిన్స్ అనేవి జనరేట్ చేసుకోలేరు ఆ ట్వంటీ వన్ మిలియన్ బిట్కాయిన్స్ మాత్రమే జనరేట్ చేసుకోరు ఎప్పుడైతే మనకి బిట్కాయిన్ ట్వంటీ వన్ మిలియన్ బిట్కాయిన్స్ అనేవి మనకి మార్కెట్లోకి వస్తాయో అప్పుడు బిట్కాయిన్ వాల్యూ అనేది చాలా పెరుగుతుంది ఎందుకంటే లిమిటెడ్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటి వాల్యూ అనేవి చాలా పెరుగుతుంది దీన్ని బట్టే సతోషి నాకు మట్టి తెలివి అంటే మనకు తెలుస్తుంది అండ్ బిట్కాయిన్స్ అండ్ బిట్కాయిన్ లీగల ఇల్లీగల బిట్కాయిన్స్ చాలా కంట్రీలో లీగల్ అండ్ ఇల్లీగల్ కూడా చేశారు అంటే ఐ మీన్ బిట్కాయిన్స్ని బ్యాన్ చేశారు ఎందుకు బ్యాన్ చేశారు అంటే మనము కొన్ని దేశాలు అయితే చూసుకున్నట్టయితే ఇది హ్యాకర్స్ అనే యూజ్ చేయడం వల్ల బిట్కాయిన్స్ని బ్యాన్ చేశారు అంటే బిట్కాయిన్స్ని అంటే ఒక హ్యాకర్ ఒక ఏదో పని చేశాడు అనమాట ఆ ఏదో పని చెప్పదలుచుకోలే వీడియో లాగ్ అవుతుంది అతను బిట్కా అతన్ని పట్టుకుందామని పోలీసులు చాలా ట్రై చేశారు ఎలాగో మనం మనీ పంపించే టైంలో అన్న వాడిని పట్టుకోవచ్చని అనుకున్నారు కానీ అతను తెలియక బిట్కాయిన్స్ అనేవి డిమాండ్ చేశాడు దాని ద్వారా ఆ హ్యాకర్ గురించి మనకి ఏ ఏ విలువ తెలియకుండా పోయింది సో బిట్కాయిన్స్ గురించి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అందుకనే బిట్కాయిన్స్ని కొన్ని కంట్రీస్లో ఇల్లీగల్ అయితే చేశారు ఓకే మీరు లిస్ట్ చూస్తున్నట్టయితే బిట్కాయిన్స్ అనేవి కొన్ని కంపెనీలో లీగల్ ఉన్నాయి కొన్ని కంపెనీ ఇల్లీగల్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ మీరు డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం బిట్కాయిన్ వాల్యూ అవన్నీ అండ్ మీరు తెలుసుకోవచ్చు అండ్ బిట్కాయిన్స్ బిజినెస్ పర్పస్కి యూస్ చేయొచ్చా ఓకే మీరు చేయొచ్చని నేను చెప్తాను అలా అని ఫ్రెండ్స్ నేను ఏమన్నా అని చెప్పేసి ఏమన్నా నష్టం వస్తే నా పైన చూయడం అయితే కరెక్ట్ కాదు ఎంతవరకు నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి బిట్కాయిన్స్ ఇప్పుడు మీరు ఐదు లక్షలు పెట్టి నేను బిట్కాయిన్ కొన్నాను ఓకే ఏం నేను ముందు అయితే నేను వెబ్సైట్స్ అనేవి చెప్పాను సో అందుకే నేను స్కిప్ చేయకుండా చూడాలి వీడియో ఓకే బిట్కాయిన్స్ అనేవి నేను ఒక బిట్కాయిన్ అనేది నియర్లీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ బట్టి నేనైతే మార్కెట్లో కొన్నాను కొని నేను ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత అంటే నేను ముందే చెప్పాను నేను వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ చూసాను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ ఇయర్ ఏమో ఫైవ్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్కి అయితే రీచ్ అయింది నేను ఒక వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేసి కనుక ఆ ఐదు లక్షలు నావి కాదు అనుకుని ఒక వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేశాను అంటే ఆ బిట్కాయిన్ వాల్యూ అనేది పెరగచ్చు అండ్ ఇప్పుడు కరోనా సీజన్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం బిట్కాయిన్ యూజేజ్ అనేది తగ్గింది అసలు కరెన్సీ యూజేజ్ అనేది తగ్గింది కాబట్టి బిట్కాయిన్ వాల్యూ మన సిక్స్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ నుండి ఫైవ్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్కి అయితే తగ్గింది ఇంకా ఫర్దర్గా తగ్గచ్చు పెరగచ్చు అందుకనే నేను ఇన్వెస్ట్ చేయమని అంత షూర్గా అనేది చెప్పలేను మీరు కనుక కొన్ని ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ కనుక మీరు బిట్కాయిన్ని అలానే ఉంచుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా బిట్కాయిన్ వాల్యూ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే మార్కెట్లో వీటికి డిమాండ్ ఉంది సో మీరు బిట్కాయిన్ పని బిజినెస్ చేయొచ్చు అండ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అయితే క్లిక్ చేసి బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి అలాగే ఫేస్బుక్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ట్విట్టర్లో అనే నన్ను ఫాలో అయ్యి డే టు డే అప్డేట్స్ అనేవి తెలుసుకుని ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం వెంటనే మీరు చూస్తూ ఉండండి పిఎస్ టెక్ ట్యూటోరియల్ అండ్ మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో నేను కామెంట్లో పెడితే నేను ఖచ్చితంగా వాటి గురించి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్